Hallå allihopa och välkommen till den åttonde uppgiften för högskoleprovet hösten 2015. Som vanligt i de här filmerna kommer jag försöka gå igenom hur man kan tänka när man löser den här uppgiften och ja, hur man ska gå tillväga och lite tips och knep som ni kan ha nytta av när ni gör högskoleprovet. Så, den åttonde uppgiften lyder. Linjerna L1 och L2 är parallella. Så det är som här två linjerna. Vi har sedan två cirklar som tangerar varandra, det vill säga de, de vidrar varandra och de ligger mitt emot varandra, de ligger bredvid varandra. Eh, och båda linjerna, alltså de ligger mellan linjerna och in till varandra. Cirklarnas radie är 3 cm. Eh, punkten D och punkten B är medelpunkter i respektive cirkel. Och de frågar vad är argen av fyrhörningen ABCD. Så mycket information i uppgiften och den här uppgiften är faktiskt uppbyggd så att det är Eh, jättemycket information om er där. och anledningen är för att de vill se om ni kan ta tillvara på den information ni får. Så vad har, vad har vi blivit givna då? Jo, vi har blivit givna att de här två linjerna är parallella. Det är bra, det är en sån sak de säger bara så att ni ska förstå att vi har ingen sån här konstig tratt grej eller något sånt här där den ligger någon konstiga cirklar så här. Och... Ja, det är ingenting vi förväntar oss heller så den säger bara att allt det är egentligen som man tycker att det borde vara. <laughs> Så den behöver vi faktiskt inte bry oss mer om det påståendet. Eh, två cirklar tangerar varandra och båda linjerna. Ja, men de ligger bredvid varandra och linjerna. Det är bra. Det är också sådana påståenden som säger egentligen att det är som man tycker att det borde vara. Eh, cirklarnas radier är 3 cm. Och D och B är mittpunkter. Så det betyder att härifrån ut hit. 3 cm. Härifrån ut hit. 3 cm. Och det gäller ju genom hela cirkeln. Så har vi en radie 3 cm. Sådär. Och det de frågar efter är vad är arian för fyrörningen A, B och C. Så att det är alltså den här blå ytan här då som de vill veta arian för. Och för att kunna lösa den här uppgiften så måste ni veta hur man uttrycker arien för en triangel. För det vi har här är egentligen två trianglar. En triangel som ser ut så här. Och en triangel som ser ut så här. Och anledningen till att man ska börja titta i trianglar är för att det här är en väldigt konstig form som ABC d fyrhörningen har. Och när det inte är en standardform då ska man misstänka att det är en Alltså att det är en form utgjord av vanliga former. I det här fallet av trianglar då, som vi känner till. Och A för en triangel. De kommer förvänta sig att ni kan A för en triangel. Och oavsett hur A ser ut. Så är det alltså höjden av triangeln. Och här är basen av triangeln och arian, som vi säger som A, kommer alltid vara höjden gånger basen genom 2. Detta gäller även om triangeln hade sett ut så här. Vi får röra efter en höjd här. Bas här. Så, vi ramar in den här, kommer ihåg den, för det här är den formen som är viktig att förstå. Då. Och så går vi tillbaka till det fallet vi har. Och så ser vi. Känner vi till någonting av de här trianglarna? Jo, och det faktum är att vi gör det. För vi kan utnyttja det, det då att de ligger inuti de här cirklarna. Och jag ska visa vad jag menar. Den här, den gula sträckan här. Är ju radien av cirkel D. Samtidigt som den här gula sträckan. Är radien av cirkeln B. Det vill säga att vår bas. Måste vara lika med. Dels en radie här. Och en radie här. Så två stycken. Radius, två gånger radien. Det är alltså två gånger tre centimeter. Det är sex centimeter. Och anledningen då är för att vi vet hur stora de här triangeln är. Sedan kommer vi till höjden. Och höjden för våra två trianglar kommer alltså vara härifrån till hit. Och härifrån till hit för den nedre. Och även här vet vi hur höga höjden är. Till följd av att det här sträckan här, som är vår höjd då, är ju också radien på cirkeln. Och även här, radien på cirkeln. Så höjden är lika med en radie. 
vilket är lika med 3 cm. Det vill säga att arien kommer dels vara arien för den här triangeln som är här nere. Där vi har B, 6 cm. Gånger höjden som är 3 cm. Genom 2 då. Så eftersom vi har vår formel här, höjd gånger bas genom 2. Och där kvadratcentimeter har jag. Och det är 6 gånger 3 genom 2 är 9 kvadratcentimeter. Så det här är för den nedre triangeln. Den övre triangeln har också basen 6 cm och höjden 3 cm. Och det är alltså den här arjen. Så den har också arjen 9 kvadratcentimeter. Så den totala arjen total area är lika med 9 kvadratcentimeter som är den nedre triangeln plus den övre triangeln. 18 kvadratcentimeter. Vi ser att rätt svar är B. Här återigen, under högskoleprovet kommer de förvänta sig att ni kan räkna arjen för en triangel. Och så fort ni får en sån här konstig formel som den här ABCD-figuren. Och ni kanske ska beräkna arjen eller volymen eller något sånt. Börja misstänka att den är uppbyggd av figurer ni redan känner till. Som till exempel trianglar eller regelbundna fyrkanter. Och ja, utnyttja det faktum att har ni fått så andra figurer så utnyttja det. Till exempel här var det ju radien som kunde ge oss information om måttet.